देव ना मन की महिम कल का प्रार्थना शक्ति ने टीवी कार्यक्रम वीक्षिस्त विश्वास अंदर की प्रभ ने क्रीस्तनाम शुभमुटा बारा बनो सतोष पड़ता कष्ट बाधल उन्ना देव अंगीक देव सी समस्या चुपकोनी अद्भुत पुद्कारी ने नम्मत मन की श्रम आईना धैर्य तेजको ने लोका जुना एक् चूँ भयंकर श्रमले एक् चूँ भयंकर मानभंगल एक् चूँ यूस एवरनी कदपीना हृदय में इतंत वेदन उत गोपवाड़ना वाल की समस्त बंगार बटल अभी उन्ना एदो बाध एदो वेदन एदो दुखम वाल आवरी उ ना प्रियला धैर्य तो उ मन सृजन देवड़ मन का देवड़ सजीव असजीव दिन वो देवड़ मन कष्टी मन बाधल ती देवड़ मन बलपरता गच्चन वाली मन विंट वचना ना श्रम अंत देवड़क तोड़गा उ देवन यद विचारण चेगा ना कल भयल आये नपिस्ता मर तपे देवड़ नीत उ भयपड़क ना प्रेपिट देवन निरीक्षण तपक देव पट अद्भुत चरकिस्ट प्रार्थितुक दल ती प्रेम कल आयना गोप देवड़ा ये वेदन तो ये दूचुनारो ना दया ये दुख तो ये दूचुनारो ना दया एम तन कुटंबिकोगटकनारया एम वेदन तो उ दुख तो उ वार ओदारच्यम प्रार्थिस्ट ओदारच्यवा नीव नड़प्चेवा नीव दुखा तीसवेगलवा नीव ना लोक एवर प्रभा दुखा यानी बाधन यानीवेयर का नीवे तीसवेगल गोप समय अंदर बटी नी स्तोत्र स्तोत्र इकड़कुर्चुन बिडल प्रभा ये वेदन तो कुर्चुनारो ये दुख तो कुर्चुनारो ये अवमान तो कुर्चुनारो नाइना मन चूस्त देवड़ो कदया नी कृष्टि लोकमंदा सचार बिडल ने कम प्रार्थिना इको बलहन राी बा नी बल तो निंप नी सिल चाटक नरगपरची प्रभा ना इकड़कुर्चुन बिडल तो मेरे माटमी माटड़न के वंदना मे आत्म कार्यालय जरूर के परशुद्धात्म तंत्री स्तोत्र परशुद्धुरा नीक स्तोत्र 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 अंधकार शक्त बंध दुरात्म समूह अग्नि तो कालचे मेरे महिम पुद्कन ये सती परशुद्ध नाम पटाड़ा ती आम आम इधना मन को रो पत्र मोद अध्याय मूडो वचन श्रम गुरी मन ध्यान चुस्क इधना पौल भक्त आ श्रम गुरी रास्तूना कनकन चूप ती समस्तम आदरण अग्रह देवड़ मन प्रभु येसु क्रीस्त तंड्रीन आई देवड़ स्तुति बनका देवड़ मम्मी ये आदरण तो आदरचुनाड़ो आदरण तो एटी श्रम वारू आदरचक शक्ति गल वार मगन आय श्रम अंत मम्मल ने आदरचुना हाल लू हाल लू क्रीस्त श्रम यू विस्तरीवो अलागे क्रीस्त द्वारा आदरणयू मू विस्तरीचुन मेम श्रम पी आदरण को रक्षण को पंदम मेम आदरण पी आदरण को आदरण मेमकूड पुचुन आ श्रम ओपिक तो सहितुटक कार्य साधक भक्त प्रभु भक्त श्रमलनाई बाधल का कम चूपे तुना आदरण अग्रे तुना मा श्रम अंत मम आदर गोप देवड़ उन्ना एटी श्रम वारे आदर गोप समर्थुड़ उन्बी मैं श्रम कल बाधल कड़गना मे भयपड़ा पाल भक्त इधन ना प्रिबिड नदे मार चप श्रम कल बाधल कल मम आदर देवड़ गोप देवड़ उन्ना श्रम अंत मोड़गा उन्ना एवरंटे 
కనికరం చెప్తాండి ఆదరణను గ్రహించే దేవుడు అందుకే స్థుతింపబడను కాక అని పావులు భక్తుని అంటున్నాడు నా ప్రిబిడ స్థుతింపబడను కాక నువ్వు చెప్పగలవా కనికరం చూపు తండ్రి మాతో ఉన్నాడని చెప్పగలవా ఆదరించే దేవుడు మాతో ఉన్నాడని చెప్పగలవా ఆయన స్థుతించబడినని చెప్పగలవా నా ప్రిబిడ ఎప్పుడు చూసినా మమ్మల్ని ఎవరు చూడరండి మమ్మల్ని ఎవరు ఆదరించరండి మాకు అన్ని శ్రమలేనండి మాకు అన్ని కష్టాలేనండి దేవుని నందుకు నమ్ముకున్నందుకు అన్నీ శ్రమలేనండి అంటాం కానీ కనికరం చూపే దేవుడమ్మ ఆదరించే దేవుడు ఆయన వట్టిగా ఈడ్చిపెట్టే దేవుడు కాదు మనం శ్రమతో ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మనతో మాట్లాడతాడు మనతో మాట్లాడతాడు మన కన్నీటిని తుడుస్తాడు బైబిల్ అంతా చదువుతున్నాం ఎంత ఆదరించే దేవుడు కరుణ చూపే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు భయపడిపోతూ ఉంటాం కానీ భయపడద్ది అన్నాడు అందుకే పౌలు భక్తుని అంటున్నాడు శ్రమల ద్వారా నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలంటున్నాడు శ్రమలు కలిగితే అనుభవించిన వారే దేవుని కుమారులు అవుతారు అంటున్నాడు మనం అనుభవించాలి ఈ శ్రమలు అనుభవించాలి ఎన్న తగినవి కావంటున్నాడు అందుకే పిలిపిల్లకు రాసిన పత్రికలో మనం చదువుకున్నాం మూడవ అధ్యాయం పది నుంచి పదకొండు ఏ విధము చేతనైనను మృతుల్లో నుండి నాకు పునరుత్నం కలగవలనని మృతుల్లో మనం చనిపోయినా కూడా మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తామని ఒక నిరీక్షణ పునరుత్నం కలగ చేసే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన మరణ విషయంలో సమాన భావము గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుత్న బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఆయన శ్రమలలో పాలివాడిన ఒకటెట్టుదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టంగా చేసుకున్నాడు దేవుడే కష్టాలు శ్రమలు అనుభవించాను నేను ఎంతటా అనుభవించకూడదు నేను కూడా అనుభవిస్తాను కాబట్టి నాకేవి లాభకరములు ఉన్నాయో నాకేవేవి ఉన్నాయో అవన్నీ నేను పెంటతో సమానంగా ఇచ్చిపెట్టినాను ఎందుకంటే పునరుత్నం కలిగి చేసే దేవుడు మనతో ఉన్నాడని మనం నమ్మాలి ఇల్లు ఈ శరీరానికి ఎప్పటికీ మరణమే తప్పకుండా మరణించవలసిందే కానీ ఒకటి నిరీక్షణ ఉంది మనం పరలోక రాజ్యానికి చేరాలని నిరీక్షణ అవిశ్వాసం లేకుందా బిడ్డ అవిశ్వాసం లేకపోతే తప్పకుండా దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను తప్పకుండా ఈ శ్రమలు అనుభవించిన దేవుడు నాకు మేలు చేస్తాడు ఈ కష్టాలు అనుభవించిన దేవుడు తప్పకుండా నాకు అద్భుతాలు జరిగిస్తాడని అని నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తావో దేవుడు నీ పట్టడానికి కరుణ కనికరము చూపే తండ్రి ఆదరణ అనుగ్రహించే దేవుడు నీకు ఆదరణ అనుగ్రహిస్తాడమ్మా ఎవరు ఆదరించరు మనల్ని వచ్చి ఆదరిస్తానికని వస్తారు మన గురించి అన్నీ వింటారు మన బాధ మన కష్టం అన్నీ చెప్తుంటే చక్కగా వింటారు చాలా బాగా వింటారు మనల్ని ఎంతో ఆదరించేస్తున్నారని మనం అన్నీ చెప్పేస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఆదరించినట్టు నటించి మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళి వాడు ఇట్లా ఆమె ఇట్లా బాగా అయిందిలే అందుకే అట్లా వాళ్ళకి ఆ శ్రమలు కలుగుతున్నాయి బాధలు కలుగుతున్నాయి ఇంకా నాశనం అయిపోవాలి వాళ్ళు చచ్చిపోవాలి అంటూ ఉంటారు కానీ మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు ఆదరణ అనుగ్రహించే దేవుడు కనికరం చూపే దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండే దేవుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతామో ఎప్పుడైతే ఆయనలో మనం బలపడతామో తప్పకుండా ఆదరణ అనుగ్రహించాడు అందుకే అంటున్నాడు కొలశీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు క్రీస్తు శ్రమలలో మిగిలిపోయిన భాగాలు అన్ని అందుకని కొలసి లాసన్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయులు అంటున్నాడు పైన ఉన్న వాటినే వెతకండి ఈ లోకం వాటికి వెతద్దు ఎందుకంటే ఆయన ఆకాశం ఉంది కుడి పార్శ్వములు కూర్చుని ఉన్నాడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనల్ని చూస్తున్న దేవుడు యథార్థవంతుల్ని బలపరచడానికి కొరకు ఆయన కన్ను దృష్టి లోకమంది అంతటా సంచారం చేస్తుంది నువ్వెంత శ్రమ పడుతున్నావో బాధలు పడుతున్నావో శ్రమ ఇబ్బందులు పడుతున్నావో ఆయన చుట్టలేడా చూస్తున్నాడమ్మా తప్పకుండా సాయం చేస్తాడు మరి పౌల్ భక్తుడు కూడా ఎన్ని శ్రమలు పడ్డాడు ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఆయన అన్నాడు శ్రమలు కష్టాలు బాధలు ఉన్నాయి కానీ మనం పరలోక రాజ్యానికి చేరాలని అంతేకాని దేవుని నమ్ముకున్నందుకు కార్లు బిల్డింగ్లు ఇండ్లు అన్నీ దేవుడిని ఇచ్చేస్తాడు దేవుడిని నమ్ముకోండమ్మా మీ అప్పులు తీరిపోతాయి దేవుడిని నమ్ముకోండమ్మా మీకు సొత్తత కలిపోతాయి దేవుడిని నమ్ముకోండమ్మా మీకు అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు అని చెప్పలేడు పౌల్ భక్తుడు ఎప్పుడు ఆయన అన్నాడు దేవుని రాజ్యానికి మనం ప్రవేశించాలి ఈ లోక శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావంటున్నాడు కాబట్టి మనం పరలోక రాజ్యానికి ప్రవేశించాలని రోమిలోకి రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి నుండి మనం చదివితే మృతుల్లో నుండి లేపిన వాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమును ఉన్నవాడును మన కొరకు విజ్ఞాపన కూడా చేయవాడును ఆయనే క్రీస్తు ప్రేమ నుండి మనల్ని వెడబాపు వాడేవుడు శ్రమ అయినను బాధ అయినను హింస అయినను కరువు అయినను వస్త్రహీనత అయినను ఉపద్రవం అయినను ఖడ్గమైనను మనల్ని ఎడబాపుతుందా ఇవన్నీ కలిగిన ఆయన ప్రేమ నుండి మనల్ని వెడబాపుతుందా కాదు తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని కలిగిస్తాడు 
మన ప్రభైన యేసు క్రీస్తునందరి దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని ఎడబాప నేరు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు అందుకే కనికరం చూపుతాడు ఆదరణ అనుగ్రహించే దేవుడు ఎట్టి శ్రమలో ఉన్న వారినైనాను ఆదరించడానికి శక్తి గలవాడు మన దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు అందుకని పౌల్ భక్తుడు అంటున్నాడు రెండవ కొంతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ వచ్చే పదకొండు వచ్చిన అంటున్నాడు నిలవరమైన నివాసము లేక ఉన్నాము స్వహస్తములతో పనిచేసి కష్టపడుచున్నాం ఆయనకి ఇల్లు కూడా లేదు నిలవరమైన కష్టపడి పని చేసుకున్నాడు ఆయన కూడా ఎంత సంతోషించింది మా బాహ్య పురుషుడు అంతకంతకు మమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తున్నాడు అంటున్నాడు అందుకే సువార్త ప్రకటింపకపోయిన ఏడల నాకు శ్రమ అన్నాడు రెండవ కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ జయం నాలుగవ వచ్చిన మనం చదువుకున్నాం ఆయన మా శ్రమంతటిలో మమ్మల్ని ఆదరించుచున్నాడు అంటున్నాడు నీ ప్రిపిడ నీ శ్రమంతట్లో ఆదరిస్తలేడా ఆదరిస్తున్నాడు అందుకే ఇంకా మనం బ్రతుకున్నాం ఆయన పౌల్ భక్తుడు అండి నా శ్రమంతట్లో ఆయన ఆదరిస్తున్నాడు మమ్మల్ని మాకు కష్టాలు లేవా బాధలు లేవా రెండవ కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన క్రీస్తు యొక్క శ్రమలు మా ఎందలాగ విస్తరించినవా అలాగే క్రీస్తు ద్వారా ఆదరణీయం మాకు విస్తరించింది శ్రమలు కలుగుతున్నాయి దేవుని నమ్ముకున్నందుకు దేవుని సువార్త ప్రకటిస్తున్నందుకు బాధలు కలుగుతున్నాయి శ్రమలు కలుగుతున్నాయి కానీ అలాగే క్రీస్తు ఎందు ఆదరణ కూడా మాకు విస్తరించుతుంది ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా ఆదరించే దేవుడమ్మ కనికరం చూపే దేవుడు మన దేవుడు అందుకే అన్నాడు రెండవ కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుంచి మనం చదువుకుంటుంటే నేను క్రీస్తు పరిచారకుడు విశేషములుగా శ్రమలు పడితేని అనేక పర్యాయములు చెరసాల్లో ఉంటిని అపరిమితంగా దెబ్బలు తింటిని అనేక సార్లు ప్రాణాప్రాయంలో ఉంటిని యూదుల చేత ఐదు మార్లు ఒకటి తక్కువ నలభై దెబ్బలు తింటిని ముమ్మారు బెత్తములతో కొత్త కొట్టబడితేని ఒకసారి రాళ్ళతో కొట్టబడితేని ముమ్మారు ఓడపగలి శ్రమ పడితేని ఒక రాత్రి బగలు సముద్రంలో గడిపితిని అనేక పర్యాయములు ప్రయాణములోను నదుల వలనైనను ఆపదల్లోను దొంగల వలనను పట్టణంలో ఆపదల్లోను అరణ్యములు ఆపదల్లోను ఉంటిని సముద్రముల ఆపదలో ఉంటిని కపట సహోదరుల వలన ఆపదల్లోను ఉంటిని కపట సహోదరుల వల్ల కూడా ఉన్నాడట చూసారా ఇదంతా మళ్ళీ మీరు చదవండి కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక మళ్ళీ చదవండి సమయం సరిపోదు కానీ ఆయన ఎన్ని శ్రమలు పడ్డాడు ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు ఇంకేమంటాడంటే సముద్రములో ఆపదల్లోను కపట సహోదరుల వలన ఆపదలోను ఉంటిని ప్రయాసముతోను కష్టముతోను తరచుగా జాగరణములతోను ఆకలి దప్పులతోను తరచుగా ఉపవాసములతోను చలితోను దిగంబరత్వంతోను ఉంటిని ఇంకా చెప్పవలసిన అనేకాలు ఉన్నాయంటున్నాడు అబ్బా పావులు భక్తుడు ఎన్ని శ్రమలు అనుభవించాడో చూడండి అయినా కూడా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడంటే నాలుగవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చినములు అంటున్నాడు కొరింతీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రికలు అంటున్నాడు మేము అధైర్యపడు మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూత పరచున్నాడు హాలెలుయ్య బాహ్య పురుషుడు ఇన్ని శ్రమలు పెడుతున్నా మేము భయపడం అధైర్యపడం ఎందుకంటే మా ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నాడు ఆ విశ్వాసంలోనే ఉండాలి నా ప్రివిడ నీ వాక్యం చెప్తున్నావేమో సేవకుడుగా ఉన్నవేమో నువ్వు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నావేమో ఏం భయపడుతు నా ప్రివిడ దేవుడు తోడుకున్నాడు కష్టాలు శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు సేవలో జరుగుతున్న ఏం భయపడుకో దేవుడు నీకు తోడుకుంటాడు దేవుడు నీకు అద్భుతం జరిగిస్తాడు ఓ మాకు ఎన్ని శ్రమలు బాధలు దుఃఖాలు ఎన్ని కలిగినా ఇగో బాహ్య పురుషుడు మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నా ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నాడు హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య రెండో కొరింతిలో క్లాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడు పద్దెనిమిది చూస్తే మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచున్నాం గనక క్షణ మాత్రముండు మా చులకన శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమా భారమును కలగజేస్తున్నది హాలే లూయ్య హాలే లూయ్య ఆ విశ్వాసంలో నువ్వు ఉండాలి ఆయన అంటున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటినే చూస్తున్నాను అంటాడు నా ప్రివిడ ఈ దృశ్యమైన వాటినే చూస్తున్నావేమో ఈ శ్రమలు ఈ బాధలు ఈ ఇబ్బందులు ఈ తిండి లేని తనము ఎవో అపమానాలు ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి అనుకుంటున్నావేమో అదృశ్యమైన వాటిని పరలోక పట్టణానికి నువ్వు పోవాలి ఆయన అంటున్నాడు నిలవరమైన పట్టణం మాకు లేదు కానీ మాకు పరలోక పట్టణం ఉందన్నాడు ఎంత గొప్ప విశ్వాసం తెలుసా అలాంటి బలం మనకి కావాలి అలాంటి శక్తి మనకి కావాలి అలాంటి ధైర్యం మనకి కావాలంటున్నాడు అందుకని ఇంకేమంటే గనక క్షణ మాత్రం ఉండి మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమలను చేర్చడానికి ఎన్ని శ్రమలండి ఆయన అంటున్నాడు 
చులకన శ్రమ అంటే ఇన్ని శ్రమలు పడినా కూడా ఆయన చులకన శ్రమ కొంచెం శ్రమే అంటున్నాడు కానీ ధైర్యం తెచ్చుకోండి బాహ్య పురుషుడు మమ్మల్ని బాధ పెడుతున్నా కూడా అంత పురుషుడు మమ్మల్ని బలపరచన మమ్మల్ని ఆదరిస్తున్నాడు ఎట్టి శ్రమలో ఉన్నవారిని ఆదరించడానికి శక్తి కలవరం అంటున్నాడు అందుకే కొరింతీలకు రాసిన రెండవ పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం ఏడు నుంచి తొమ్మిది వరకు చూస్తే నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషంగా ఉన్నందున నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండా నిత్యం నాకు శరీరంలో ఒక ముళ్ళు నన్ను నలగొట్టుటకు సాతాను యొక్క దూతగా ఉంచబడిన అన్నాడు పదవ వచనంలో క్రీస్తు నిమిత్తం నాకు కలిగిన బలహీనతల్లోను ఇబ్బందుల్లోను నిందల్లోను హింసల్లోను ఉపద్రవంలోను నేను సంతోషించుతున్నాను హాలెలూయ 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 ఇన్ని కలిగిన నా శరీరంలో ముళ్ళున్న నా బాధ కలిగిన ఈ మనుషుల వల్ల ఈ లోకంలో శ్రమలు ఎన్ని కలిగిన ఇబ్బందుల్లో అంటున్నాడు బలహీనతల్లోను నిందల్లోను హింసల్లోను ఉపద్రవంలోను నేను సంతోషించుతున్నాను హాలెలూయ ఆ సంతోషం నీకు కావాలి నా ప్రియబిడ్డ ఆ సంతోషించు ఇన్ని శ్రమలు కలిగిన బాధలు కలిగిన దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను దేవుని కొరకు చేస్తాను దేవుడు నాకు కలిగిన శ్రమలు అన్నింటిలోంచి నన్ను విడిపించగల గొప్ప దేవుడు నాతో ఉన్నాడని నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తావో దేవుని పట్ల అద్భుతం జరిగిస్తాడు అందుకే తిమతికి పత్రిక రెండో పత్రికలో నాలుగో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు మనం చూస్తే మంచి పోరాటం పోరాడుతుని నా పరుగు కడముట్టించుతుని విశ్వాసము కాపాడుకుంటుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడి ఉన్నది హాలెలుయ్య మంచి పోరాటం పోరాడు ఏం పోరాటం పోరాడండి ఇన్ని శ్రమలు అనుభవించుకుంటూ ప్రభు కొరకు పత్రికలు రాశాడు ఇస్తే జైల్లో ఉన్నాడు ఎన్నో ఖైదీగా ఉండి ఉత్తరాలు రాశాడు మన కొరకు నా ప్రివిడ ఈ వాక్యం వింటున్న క్రైస్తవుడిగా పిలువబడుతున్న నా ప్రివిడ ప్రభు కొరకు నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎప్పుడు చూసిన శ్రమలు అండి ఈ బాధలు అండి ఈ ఇబ్బందులు అండి ఇవేనండి సేవకలు తింటే ఎన్నో కష్టాలు ఆయన కూడా భయపడికి బిడ్డ దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు నీ విశ్వాసంతో ప్రభు ముందుకు సాగిపోయినప్పుడు దేవుడిని నీకు తోడు ఉంటాడు అందుకనే మంచి పోరాటం పోరాడుతుని నా పరు కడముట్టించింది విశ్వాసం కాపాడుకున్నాడు విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నాడు తప్పకుండా నేను చనిపోతాను తప్పకుండా దేవుడు నన్ను తీసుకెళ్తాడు నేను పరలోకంలో ఉంటాను ఓ నీతి కిరీటం నాకు ఉంచబడ్డది హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య నీతి కిరీటం కావాలంటే ఈ లోకంలో శ్రమలు పడాలి నా ప్రిపిట నా పరు కడముట్టించను అన్నాడు నీ పరుగు ఎక్కడున్నది ఇంకా ఈ శ్రమల్లో బాధల్లో దుఃఖంలో ఇక్కడే ఉంటున్నావా ప్రభు కొరకు నువ్వు జీవించు ప్రభు కొరకు పరిగెత్తు ప్రభు కొరకు వాక్యం ప్రకటించు సమయం మనకు అసమయానిక ప్రకటించు ప్రభు తిరిగి రాబోతున్నాడు ఓ అంటున్నాడు నా పరు కడముట్టించను కడముట్టాను విశ్వాసం కాపాడుకుంటుంది ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటం ఉంచబడింది ఆ దినమందు నీతి గల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షను అపేక్షించి వారు అందరికీ అనుగ్రహించను నువ్వు నువ్వు చేస్తే తప్పకుండా నీకు కూడా అనుగ్రహిస్తాడు ఆ నీతి కిరీటం కావాలని న్యాయాధిపతి ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు నీకు బహుమానం ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు శ్రమ పడుతున్నావా ఆ ధైర్యపడకు అందుకన్నాడు మేము అధైర్యపడము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను ఆంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచను హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య మాకు ఈ లోకంలో ఎన్ని శ్రమలు కలిగిన ఆయన అంటున్నాడు లోకంలో శ్రమలు ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను చాయించున్నాను ఎంత గొప్ప దేవుడు తెలుసా అందుకే దేవుని కొరకు మనం బ్రతకాలి ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనకు తెలుసు దేవునిలో మనం ఉండాలి శ్రమలున్నా కష్టాలున్నా బాధలున్నా ఆయన అంటున్నాడు క్రీస్తు నిమిత్తం నాకు కలిగిన బలహీనతలోను ఇబ్బందుల్లో నిందల్లోను హింసల్లోను ఉపద్రవంలో నేను సంతోషించున్నాను సంతోషిస్తున్నావు నా ప్రియబిడ్డ నువ్వు సంతోషించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు ఏసై కూడా ఈ లోకంలో శ్రమలు అనుభవించాడు కష్టాలు అనుభవించాడు ఆయనను ఎవరైనా మెచ్చుకున్నారా ఎవరు మెచ్చుకోలేదు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు రక్తం కాచాడు సిల్వలో బలియాగమయ్యాడు దీని మంత నీ కొరకు చేతులు చాపుతున్నాను రా బిడ్డ శ్రమ పడుతున్నావా భయపడుకు బిడ్డ దేవుడు నీకు తోడుకున్నాడని ఆయన అంటున్నాడు మరి మనం ఎలాగున్నాము ఆయన కనికరము చూపే తండ్రి ఆదరణ అనుగ్రహించే దేవుడు మనకు తెలుసు యోహోను కూడా అంతే పద్మశ ద్వీపంలో ఉన్నప్పుడు ఎన్నో శ్రమలు పడ్డాడు యోహోను భక్తుడు శిష్యుడు ఆయన నూనె వేసినా కూడా మరి మళ్ళా తీసుకుని పోయి పద్మశ్ ద్వీపంలో ఉంచాడు ఆయన అంటున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయము 
తొమ్మిదవ వచనంలో చూస్తున్నాను మీ సహోదరును ఏసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యంలోను సహనంలోను పాలివాడునైన యోహోన నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును ఏసును గుర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పద్మసు దీపమున పరవాసునైతేని ప్రభు దినమంద ఆత్మవశనేండుగా భూరధ్వని వంటి గొప్ప స్వరము అని స్వరం విన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు చూసరా శ్రమలో ఉన్నట్ట దేవుని వాక్యం నిమిత్తం ఏసును గుర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తం ఆయన పద్మసు దీపంలో ఉంచబడ్డాడు కానీ ఒకరోజు ప్రభు చూశాడు మరి మొత్తం మనకు తెలుసు ఆయన ఎలాగున్నాడో అక్కడ మనం చదివితే ఆయన ఎలాగున్నాడు ఉన్నిని పోలుగా ఎట్లున్నాడు మరి ఆయన పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రం ధరించుకొని రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని ఉండను ఆయన తలయు తల వెంట్రుకులు తెల్లని ఉన్నిని పోలువే హిమమంత దవళముగా ఉండను ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలల వల్ల ఉండను ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటం వేయబడిన మెరిచిన అపరంజితో సమానమై ఉండను ఆయన కంఠస్వరం విస్తార జల ప్రవాహం ధ్వని వల్ల ఉండను ఆయన తన కుడి చేత ఏడు నక్షత్రములు పట్టుకొని ఉండను ఆయన నోటి నుండి రెండు అంచెలు గల వాడి అయిన ఖడ్గం ఒకటి బయలు వెళ్ళిచ్చుండను ఆయన ముఖం మహా తేజస్సుతో ప్రకాశించిన సూర్యుని వలె ఉండను నేను ఆయనను చూడగానే చచ్చిన వాని వలె ఆయన పాదములు యొద్ధ పడితేని హాలెలుయ్య చూసరా ఆయనను చూపిస్తున్నాడు ఆయన నేను ఎంత బాగా వర్ణించాడు ఆయన అంత తేజస్తో ఉన్నాడు ఆయన చూడాలని నీకు ఇష్టం లేదా బిడ్డ ఈ లోకంలో శ్రమలు ఆయన చూపించాడు ప్రకటన గ్రంథం అంతా రాసినట్లు మనం చూస్తున్నాం దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా ఆయన చూడగానే కింద పడిపోయాడు ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమనంటే నేను ఆయనను చూడగానే పదిహేడవ వచనంలు చచ్చిన వాని వల్లే ఆయన పాదములు యుద్ధ పడితేని ఆయన తన కుడి చేతిని నా మీద ఉంచి నా తిట్లను బాయపడకము నేను మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించి వాడను మృతుడనై తిని కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను మరియు మరణము యొక్క పాతాళ లోకము యొక్క తాళపు చెప్పులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి చూసరా ఎంత గొప్ప దేవుడు వచ్చేసరా మరణం యొక్క తాళపు చేలు ఆయన చేతిలో ఉన్నాయి జీవం ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన మృతుడ నైతిని కానీ ఇదిగో యుగ యుగములు జీవించున్నాను అన్నాడు ఎంత గొప్పడో దేవుడు తెలుసా మన మృతులు అయిపోయిన కూడా ఆ శ్రమలో పాల్వాడిన అయిన ఆ యోహాను భక్తుడు రాశాడు ఆయన చూశాడు ఆ శ్రమ అంతా మర్చిపోయాడు క్రీస్తు నిమిత్తం అన్నాడు ప్రభు కొరకు మనం చూస్తున్నాం దేవుని కొరకు ఎంతమంది హత సాక్షులు దేవుని కొరకు దే శ్రమలు వచ్చినా బాధలు వచ్చినా కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బందులు కలిగిన మా దేవుడు మమ్మల్ని నడుపుతాడనే విశ్వాసంలో వాళ్ళ ధైర్యంతో ముందుకు సాగిపోయాడు శపర్ని రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తున్నా ప్రభుని చూస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప వాక్యం చూడండి పౌలు భక్తుడు అన్నాడు మంచి పోరాటం పోరాడు నా పరువు కడముట్టిస్తున్నాను నేను నీతి కిరీటం కొరకున మనం కూడా అంతే ఆ నీతి కిరీటం పొందాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రియ బిడ్డ దేవుని యొద్ధ విచారణ చేయి నీకు కలిగిన బాధలన్నీ ఆయన సన్నిధిలో కుమ్మరించుకో ఆయన తప్పకుండా ఆయన నీ శ్రమంతటిని విడిపించి నేను రక్షించగల గొప్ప దేవుడు అన్నాడు యో భక్తుడు అంటున్నాడు నా విమోచకుడు సచివుడు నా చర్మం చిక్కుపోయిన పర్వాలేదు నాకు బాధలు కలిగిన పర్వాలేదు తప్పకుండా నేను ఆయనను చూస్తాను ఎట్లా చూస్తాడు కన్నులారా చూస్తాను అన్నాడు యోహన్ భక్తుడు కన్నులారా చూస్తాడు స్టెఫన్ కన్నులారా చూస్తాడు పౌలు భక్తుడు కన్నులారా చూస్తాడు ఆయనను నువ్వు ఆయనను చూడాలి శ్రమల ద్వారా ఆయన కొరకు నువ్వు సాక్ష్యమిచ్చి ఆయన కొరకు నువ్వు నిలబడినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు నీ పట్ల ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో మొదటి వాడను కడపటి వాడను జీవించి వాడను ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి జీవించి వాడు ఆయన నేను రాబోతున్నాడు ఆయన త్వరగా రాబోతున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడో నీకు తెలియదు ఏ క్షణం వస్తాడో తెలియదు అందుకని మెలకవుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు అపవాదిని ఎదిరించండి వాడు మీ యొద్ధ నుండి పారిపోవును అన్నాడు అపవాదిని ఎదిరించు శ్రమలు వచ్చినా భయపడుకు కృంగిపోకు శ్రమ ఎందు కృంగిని అలా చేతకాని వాడు చేతకాని దాని అయిపోతావేమో కృంగిపోకు శ్రమలు ఉన్నాయి మమ్మల్ని కీడు అనుభవించిన ఏండ్ల కొలది అయ్యా నువ్వు మాకు మేలు దాయిచ్చేయని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడిని ప్రార్థన వింటాడు నీ కష్టాలన్నింటిలోంచి దేవుడు నిన్ను విడిపించి నేను గొప్ప చేస్తాడు నిన్ను రక్షిస్తాడు ప్రార్థించుకుందమ్మా ప్రార్థించుకుందాం దయల తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఆయన నీకు వందనాలు ప్రభావ మాకు ఈ లోకంలో అనేక శ్రమలయ్యా 
ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించి అన్నాడు ఇక పౌలు భక్తుడు అన్నాడు ఎన్నో శ్రమలు శరీరము మనుషుల వలన ఇబ్బందుల వలన తిండి లేక దెబ్బల వలన ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాను కానీ మహిమ కొరకు నేను చూస్తున్నాను అన్నాడు అవును ప్రభా మాకు ఈ లోకంలో ఈ శరీరానికి ఎన్నో శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు అన్నీ కలుగుతాయి కానీ నువ్వు మా ఎందున్నావయ్యా మా బాహ్య పురుషుడు శ్రమలు కలిగి పెట్టిన ఆంతర్య పురుషుడు మమ్మల్ని దిన దినము బలపరుస్తున్నాడయ్యా అందుని బట్టి నీకు స్తోత్ర ఈ వాక్యం విన్న బి ప్రతి బిడ్డని బలపరచండి నీ ఆత్మతో నింపు నాయన ఆత్మ కార్యాలు జరిగించు ఎప్పుడు నువ్వు వస్తావో మాకు తెలియదయ్యా మేము మెలకుగా ఉండి నిన్ను చూసే భాగ్యం నాయన మహిమలో ప్రవేశించే భాగ్యం మాకు దయచేయమని బిడ్డలందరినీ దీవించి వేదం నుండి తొలగించి శ్రమలో నుండి విడిపించి వారిని గొప్ప చేసి వారిని మహిమపరచుకొనమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామం పెట్టాడు వచ్చినంతండి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించండి కాక మీ ప్రార్థన వసత కోరిని ఎలా తప్పకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి మీకు ఫోన్ తప్పకుండా మీకు వరకు మేము ప్రార్థిస్తాము మీరు ఆత్మీయంగా బలపడితే మీరు ఆత్మీయంగా చాలామంది బలపడుతున్నారు ఎంతోమంది అక్కడక్కడ కనపడినప్పుడు ఎంతోమంది చెప్తున్నారు అమ్మ మీ వాక్యం ద్వారా మేము బలపడుతున్నామమ్మ మీరు బలపడిన అయితే ఇంకా బలపడిన అనేక ఆత్మలు ఉన్నాయి వారికి ఈ వాక్యం వినిపించడానికి కొరకు మీరు చేయూతనిచ్చి ఈ కార్యక్రమంను బలపరచాలని బలపరిస్తే దేవుడు మీకు అద్భుత కార్యాలు మీ పట్ల నెరవేరుస్తాడు ఎన్నో నెరవేర్చాడు మీ జీవితంలో కానీ ప్రభు కొరకు నేనేం చేయాలి రేపు ప్రభు రాబోతున్నాడు వట్టి చేతులతో ఆయన ఎదుట నువ్వు నిలబడకుండా అనేక ఆత్మల్ని రక్షించాలంటే నీ వెబ్సైడ్కి తప్పకుండా బలపరచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక ఆమె